这么年轻，他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，背面太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场我们不但要赢而且要赢得漂亮要打出属于我们史莱克学院的光辉宇浩拜托你了嗯稍后大家听我安排站位嗯经典的三二一阵型攻防兼备看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙嗯这是什么阵型大家开武魂十十万年魂环两个十万年魂环十万年魂环怎么回事这就受不了了还没完呢四个怎么可能五个五个快看五个了六个六个十万年魂环六个十万年魂环这是何等的妖孽防御阵型就是你的巨龙刀一起手下留情了要不然他们没人能活着走下比赛台其他队的比赛
，还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！救命啊！他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁？王东，比赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼耗冬之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克小宇浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，唐门复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。星罗城的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用惨烈二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了，对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三十和蔡腾。你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是。
这么这是秘密，你们千万不要声张哦。太头，番宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才实物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场。才是你展现能力的舞台，以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚。则实之，实则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的破雨号，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个货以后，确实不简单。是云罗高级魂导师学院。魂导师学院。近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚。一对一个人战
是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯，如果你做得到，当然可以。二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。嗯、因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。比赛开始。怎么才四环啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯。呃什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？西三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦！哦哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败。全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人在第一场，史莱克学院获胜。这家伙的第四魂技叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张月，你上。使用的就是近战魂导器，近战魂导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。你
，对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近杀。君战魂到齐。啊！不行了，不行了，我撑不住了。对。啊！高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。看，这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。奇幻一下。同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嗯哎、火力全开！那面大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！好快，他真的是防御系魂师吗？重施吧，炮台战法最强的一点就是不动如山。你
，那个换位技能被我们叫他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院寻三十获胜。并获得个人赛胜利，全部得分。弃权，云罗学院弃权了。一串七，一串七呀、啊！史莱克那个从三十，相当于一串七呀、啊。我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一穿七的壮举。嗯，哥，你想什么啊？换我们上去也可以一传七的。哎，史莱克就是史莱克。从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师，我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看到。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔瞳，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。我们同组之后的循环赛上，有两名五环魂王在交手。五环魂王，五十多级魂王坐镇，那其他队员？很有可能都是四十级以上魂宗，而我们这边修为最高的，嗯，也只是一个四十三级魂宗，无所谓吧。再过几场比赛，小桃姐他们归队，我们不仅有魂王，甚至有六环魂帝。把你的无所谓吞回去。学长们回来之前，我们无论如何都要捍卫住学院的尊严。嗯嗯。贝、啊、贝，你难道想？
，是不是太早了？这届的比赛还不是我们的舞台。宇浩他们才是下一届的核心，我们过早暴露并不重要。暴露？等等，大师兄，你的意思是说，你和三师学长还有隐藏实力？你们以为我们外院双子星浪得虚名？在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。太好了，那我们一定能坚持到小桃姐他们的回归。但是只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板。这种时候，你能不能不要老带上我魂师，你们怎么看待魂道器？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具。鬼，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，纯粹的魂师正在变少，魂导师与魂师的结合愈加紧密。几乎所有的参赛队员都配备了魂导器，他们忘了魂师的荣光，魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然。但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，杨浩轩学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今，就算像玄老那样的九十八级封号斗罗。也不敢说傲视整座大陆，毕竟日月帝国那边几位九级魂导师一直是危险，更何况还有传说级的十级魂导师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受，我们才不会被时代淘汰。你们跟我来。我带你们去个地方。开卖场！哇！入场吧。这次的竞拍资金由学院提供。王东，你怎么了？我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场。贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的。难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品。我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手。核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果，经试验
这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒。能够短时间麻痹一位魂王，这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价：一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始。一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。呃，啊！一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次，两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级。随时可能突破，三级魂导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修魂导器，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品，成交，成交，成交，成交。嗯，嗯下面。是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能魂导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千，两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。于、嗯、浩、啊，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作魂导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的魂导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有魂导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍了。这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀失灵？不错，这柄刻刀正是有着凶刀之称的噬灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，几位主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机。我听老师讲过凶刀失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传。
即使他是猎蟒刻刀，我们也不能要。嗯，起拍价十万金魂币，每次加价不低于五千金魂币。竞拍开始。十万！这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉好，你、周老师、大师兄，我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次。十万两次，十万三次，成交。今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了。王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候，心里就莫名的烦躁。在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器、啊。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师。如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我相信你。好，那你闭上眼睛。嗯、不要抵抗我的精神力，进入你体内。
你，好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神石，足以让你形神俱灭。好险！神石是什么？所谓神石，就是神明的一丝意识。神？王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神石。其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？啊，雨浩，你怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海。对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。嗯，赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第二轮就要开打了。今年。是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克特。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦，怎么是？你们知道这意味着什么吗？灭世。对我们彻头彻尾的蔑视，马如龙，在。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院。是。哼，马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘。你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔亦需全力。马朗，我的对手只有我自己。坚持两战，林路晨学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。请双方队长上台抽签。天灵学院。在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作冰火双控。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一队，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好
，你告诉少者，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。穆老，您把他们看得这么高，十年磨一剑。我们要着眼未来。史莱克学院对千灵学院，团战。让你们见识下我的最强功技。比赛开始。开武门。另外两个选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技重施。这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。如果拥有对手世袭的魔。就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋虎、白晨、叶茂，四人都是防御系七魂师，五魂灵犀盾。他们五魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。来场炮火洗礼吧！闻到炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀！七魂回城之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况二师兄用的还是火力最大的闻到炮台战法。楠楠学姐，好机会！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳。他有魂骨，这块头部魂骨品质很不错。这个魂骨技能的威力接近魂王的第五魂技了。哼、嗯，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技。明之力，千机矛，人，雨燕，有合作。嗯，烈焰之环。
世之意。魂技增幅，凭借四名防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞羽燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，莫雨浩，迎接你的终结，赤寒，千钧一击。极魔虫，灵魂冲击！雨、啊、浩，危险！全民置换，全民蹲阵！三生正不行。来不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。动机。继续吗？我们认输。史莱克斩队获胜。冰霜龙卷的威力，足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰之路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。嗯、那千机毛抵挡他可费了我老大劲了。楠楠，快给我揉揉。<笑>滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手，正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情。以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三石身上。案子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年。
除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上，他一招破解冰霜龙卷，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想，就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技。所以，只有一种可能：霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是？双生武魂，霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗。以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力。未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸。所以我有理由相信，本届大赛史莱克因为某些原因只能派预备队出战。我们日月皇家魂导师学院。被史莱克压制了三千年，这一届，我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师。您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰。史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级，正选队员们就能陆续归队。大师兄抽签的结果，将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？哇，好帅啊！你个正天学院的队长，用外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。日月，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。史莱克学院对正天学院，二二三战法。二二三，这是赛前分析中对我们最不利的一种出签结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王。他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师。
，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一战，徐三石、江南南，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情，雨梦迪，五十三级强攻系战魂师；唐潇泪，五十二级强攻系气魂师。二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。第一场比赛，双方选手登场。嗯、如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院。雨梦迪，杨一凡，史莱克学院，徐三石，他是江南呢。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当世最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪。这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心、啊！他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救楠楠，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？啊啊啊
到他一世。没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。小心！这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王。即使以一敌二，胜券在握。天使之右。雨梦蝶的魂力暴涨了一倍。你还好吗？还好。我说过，我会保护你的吗？天使，他要发出最强一击了。楠、嗯、楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。玄冥阵，玄冥盾阵。神明之力，手环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。封神斩。近身，足以让江南南近身施展游技了。妖攻！三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复，下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯、有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。
龙去魂导炮，史莱克学院魂导系居然研发出了魂导式单兵最强攻击武器。最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力。整天学院可不会给他充能的时间。哎，他的剑是魂环凝聚的，再挺四级，我们能赢。漂亮，那就先解决你。三声镇魂鼎挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了。啊！潇潇，不！你们这群混蛋！孙子连珠，不好！救我！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。哎，太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，师兄，潇潇。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。正天学院
上棺残。正天学院，燕儿。正天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。<笑>魂出击！小心！好险！他的黄金业武魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆！先解决辅助魂师。愚蠢的战士！中，是残影，没错，魂斗麻利射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快回复。消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你也有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就漫天黄金剑，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，被他们要撑不住了。嗯、寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽的魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟
，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人、黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸皇，雷月。我等级更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，你还是无法获胜的。嗯、是吗？不用管我，趁现在干掉他！嗯、璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。宇浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。宇浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉手，你魂力不足，伤不到我。冰皇，师诺。混蛋！我想不到你，但是可以让你品尝失败。宇浩，此子不能留。霍宇浩、叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是国公小心。最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。
身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。呃呃，谢前辈手下留情，敢问前辈封号时，废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。啊啊啊、昨晚那个陈刚。为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，石大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小小伤势虽重。还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林旭杰，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼！史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊哦、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍选队员，裁判可以宣布结果了。胜者，史莱克学院。这就是史莱克的
这么选队员？不妙啊！我都没自信了。你是？气息为何如此熟悉？你和戴耀恒一定要记住我的话。混蛋！冰帝，你怎么了？什么情况？果然上钩了。不能一直这么被动。我看谁敢跟我们抢！时间不多了，所以不能给他们时间。日月帝国内部有奸细。